Mesha, buenas noches, esto es Mexicana en tu casa, las netas con Jimena, ya lo saben, como sea, absolutamente toda la información más importante, relevante, se encuentra publicada en sobrecargoinforma.blogspot.com. Ahora sí entremos de lleno a la materia y el día de hoy tuvimos varios eventos, en la mañana hubo en el aeropuerto de la Ciudad de México, hubo entrega de estos volantes como pases de abordar en donde, bueno, se solicita el apoyo de los pasajeros y por supuesto el regreso de Mexicana de Aviación. También en el aeropuerto se encuentra en huelga de hambre el capitán Rolando Quintana Fría, se instaló desde el día de ayer afuera de los mostradores de Mexicana de Aviación en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, mientras los compañeros pues se encuentran repartiendo estos folletos que simulan ser boletos de avión y bueno, piden el apoyo a los pasajeros para que la aerolínea vuelva a volar. Eh, es el piloto que el capitán Rolando Quintana Frías, que prácticamente él y su padre pues, han vivido de esta aerolínea. El día de ayer se instalaron afuera de los mostradores y pues bueno, eh, obviamente pues, él quiere una solución ya, una respuesta a esto de esa incertidumbre que los trabajadores de Mexicana estamos viviendo y es lo que estamos esperando, ya una solución, eh, eh, hemos llegado a un punto en donde, bueno, se ha orillado a que esta persona, este capitán, tome la decisión de comenzar una huelga de hambre exigiendo una solución ya para el caso de Mexicana de Aviación. Eh, por otra parte, el día de hoy también tuvimos un evento en el Zócalo que se llamó Un Globo por Mexicana de Aviación, en donde... Eh, llevaron globos y bueno, los niños, hijos de trabajadores de Mexicana de Aviación y algunos simpatizantes al caso mexicano, bueno, acudieron a la plancha del Zócalo, se soltaron los globos y bueno, se solicitó obviamente el apoyo y la solución, es una demanda, ya no es un apoyo, ya es una demanda a que Mexicana de Aviación regrese a volar. Ya queremos que esto se solucione, no queremos que pase más tiempo, queremos ya una respuesta concreta a nuestro caso y básicamente esa es la exigencia que estamos pidiendo. De hecho, eh, bueno, es muy, muy difícil el ver las caras de los niños que, bueno, quieren que sus papás tengan trabajo. Esto es un punto muy, muy delicado. Eh, hubo, de hecho, varias eh, muestras de tristeza en un momento dado por parte de estos niños. Unas niñas, bueno, de plano se pusieron a llorar y una dijo que cambiaría todos sus juguetes porque su papá tuviera otra vez su trabajo. Básicamente, pues bueno, eh, estamos en espera de más información, qué es lo que ha pasado. Eh, en este tiempo, bueno, no hemos escuchado nada, eh, concretamente de Badín, de la FCT, Pérez Jacome, Duarte, eh, tampoco de la nueva secretaria de trabajo, no ha dicho esta boca es mía, nadie ha mencionado el caso mexicana de aviación, me refiero en específico al gobierno federal no nos han dado información, el que se ha presentado, bueno, en días anteriores en el plantón de Mexicana ha sido el eh, diputado Mario Di Constanzo, está por confirmarse, todavía no lo tengo eh, comple completamente cierto, es probable que el día de mañana esté acudiendo Mario Di Constanzo a la terminal 1 del aeropuerto a platicar con el capitán que se ha puesto en huelga de hambre, vamos a ver qué sucede en estos días, estaremos informando, y bueno, esta es la primera cápsula del año 2012, vamos a trabajar muy duro, vamos a seguir empujando el que queremos que Mexicana de Aviación regrese al aire. Me voy porque tengo cosas, más bien, mi chiquita quiere ir al baño, ahorita te llevo. Bueno, eso es todo, los quiero mucho también a Agur.